Good evening, leaders. Good evening. 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 मैसेज में उड़ा बोलती हूँ लेटा गुड इवनिंग वाला गुड इवनिंग इतने बोल लो गुड इवनिंग बॉयस लोटा पाले में आपने इतने बोल लो गुड इवनिंग बॉयस लोटा पाले में आपने इतने बोल लो गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग 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 गुड इवनि� अच्छा सेकंड है अच्छा सेकंड है इधर भी कर चुके हैं ओ इन्हें बात ऐसी मंजर 
മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാറ്റ് വിത്ത് എൽ ബി എൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫിഫ്റ്റി ടു മെമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നല്ല നല്ല കൂടുന്നുണ്ട് എനിവേ ഈ ഒരു ഈവനിങ് സമയം കമ്പനികളുടെ പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോവാം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെയും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മള് എന്താ പറയാ പത്ത് പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യുക ഓക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാം വേണം ഓക്കെ എല്ലാം ഒരുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ ശരി ഇപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മള് എന്റെ കോണ്ടാക്ടില് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ല ഷോ ഓഫ് ഒരു ബാധ്യതയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ട് ഒന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എനിവേ ഒന്ന് പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വരവറിയാതെ ചെലവ് കഴിച്ചാൽ ആ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ആ ഒരു പാട്ട് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ആ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആളുകളെ നമ്മള് ഒരു നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ അവർക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു എൻട്രി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിൽ ഒരു എൻട്രി കൊടുക്കും അളവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തായിരുന്നു ആ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് ഷിൻസി ഏച്ചി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താൾക്കാർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒരു എൻട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങിൽ സീറ്റ് ഫുള്ളായത് കൊണ്ട് പിന്നീട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏതാണ് ആ പാട്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് തിരിച്ച ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടോ വോയിസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ അയച്ചു തന്ന ആളുകൾ എറൗണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള അബി സീറോ വൺ അത് എന്റെ തന്നെ സൂം ഐഡി ആണ് അബി സീറോ വൺ ആ അബി സീറോ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതെന്റെ കൈയാണ് ഓക്കെ ഈ അബി സീറോ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ മുപ്പത്തിനാല് ആൾക്കാരുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പത്തിനാല് ആൾക്കാരുടെ അതൊന്ന് സൂം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വേണം വായിക്കാം ഷെമി വൺ ക്രമ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രമ നമ്പർ വായിക്കുന്നില്ല പേര് മാത്രം വായിക്കാം ഷെമി മഹേഷ് പ്രവീൺ ഗംഗ ആയിഷ തോമസ് ജിഷ്ണു സിദ്ദു പങ്കജാക്ഷി സൂര്യ ധന്യ ഷിജി പ്രിയേഷ് ഷബ്ന അബ്രഹാം അനീസ ഷഹീർ അനില രമ്യ അംബിക ഷീബ രാധിക ഫായിസ് റോണ ബസീറ ജയേഷ് മാനസി നിഖിൽ ഹക്കീം കീർത്തന ബൈജു ജിജി സെയ്ദു സുനിത ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അബി സീറോണിൽ കാണുന്ന ഈ മുപ്പത്തിനാല് ആൾക്കാരുടെ പേര് ഓക്കെ ഈ മുപ്പത്തിനാല് ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അതേത് പാട്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയത് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം വെക്കാൻ കാരണം ആ കണ്ടന്റ് വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചടക്കം എന്തായാലും വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് അത് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കണ്ടന്റ്
മുപ്പത്തിനാല് ആൾക്കാരാണ് ആ കണ്ടന്റ് പൂർണ്ണമായും കണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് വെറും മുപ്പത്തിനാല് ആൾക്കാരാണ് ആ വീഡിയോന്റെ വ്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ എപ്പോ പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്റെ ഫോൺ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷോ ഓഫ് ഒരു ബാധ്യതയോ ആ വീഡിയോക്ക് എത്ര വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ മീനേച്ചി ആരെങ്കിലും പങ്കുചാഷേച്ചി രാജീവട്ട നമസ്കാരം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് 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 നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ എത്ര വ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അത്ര വ്യൂ വന്നതിൽ ആരൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവരെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ വെച്ചത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും മുപ്പത്തിനാല് ആൾക്കാരെ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ പാട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആ ഓക്കെ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ യെസ് താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഇതാ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതാ ലൈവ് തന്നെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം ഓരോരാളുടെ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഈ ബോത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ബോത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുവാങ്ങ കേട്ടോ ഓരോരാളത് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കിയിട്ട് ഈ ബോത്തിനകത്തേക്ക് ഇതുവാങ്ങ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മടക്കേ മടക്കുന്നില്ലു നറുക്കെടുക്കാൻ വേറെ അതിഥികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ആർക്കും വിരോധം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ ഗെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ വലിയ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരു പാത്രം തന്നെ ഇപ്പൊ അമ്മ തുന്നുന്ന എടുക്കുന്ന എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് തയ്യൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോ സൂചി നൂലിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായ പാത്രമാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് ഈ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പാത്രം ഇല്ലല്ലോ പിന്നീടാന്ന് അത് ഓർമ്മ വന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ എത്ര പേരായി നമ്മൾ അറുപത്തി ഒൻപത് ആളുകൾ അറുപത്തൊമ്പത് ആൾക്കാര് സാക്ഷി നിർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് എന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ ഭാഗ്യപുതി എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോളം ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ മൂന്നോളം ആളുകൾ ടോട്ടൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് മൂന്നോളം ആളുകൾ ടോട്ടൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇതിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാളുകൾ രണ്ടായ രണ്ടാളുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ടാളുകൾക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഏകദേശം മുമ്പത്തെ പല ഗെയിമുകളിലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മൂന്നോളം ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് എൽ പി ഡോക്സിലെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രസന്റർ ആയിട്ട് രണ്ടാൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിഷിത സിജോ ഈ രണ്ടാൾക്കാർ പിന്നെ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ ഒരാളെയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിജോ ആയിട്ടും തോന്നുന്നു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരും കൂടെ അവർക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ നേരിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിൻ ചെയ്ത ആൾക്കും യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മിസ് ആകണം എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയൊന്നും മിസ് ഫുള്ള് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്ക്രീനിൽ കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് എന്റെ വേറൊരു ഫോണാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇതാ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്റെ വാച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ കൈയൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എങ്ങനെയാ കമന്റ് വരികയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകൾ ഇതേ വാച്ചിന്റെ ഇതേ കൈ ഇതേ ഈ ഇടിയുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോ
ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വിന്നർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ജിജി ജിജി ഓക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കി വെച്ചാല് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല വിശ്വര ലോട്ടറിയിലും നമുക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് വീട്ടില്ല വേറെ ഒന്നിലും നമുക്ക് നറുക്കെടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ജിജി ആൻഡ് സിന്ധു ജിജി ആൻഡ് സിന്ധു രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടിലെ ആൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പരിധി പോകേണ്ട അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആൾക്കാരൊന്നല്ല ജിജി ആൻഡ് സിന്ധു രണ്ടുപേരും ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഓവർ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോ അവര് ഗെയിമിന് മുപ്പത്തിനാല് ആൾ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഓൾ ബട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ കുറെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാപ്പാരെ പോയി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ആയി യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ചെയ്യണം ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകാം ജസ്റ്റ് എ ഫൺ ഓക്കെ അതായിട്ട് മാത്രം കാണുക അല്ലാതെ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ദീപിന്റെ ക്യു എൻ എ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിട്ട് അവൻ എന്തോ ഗെയിമും നറുക്കെടുപ്പോലാണ് പരിപാടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കല്ല ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഗുഡ് ഈവനിങ് വെരി വെരി വാം ഗുഡ് ഈവനിങ് കൺഗ്രാച്ച് സിന്ധു ആൻഡ് ജിജി സിന്ധു ആൻഡ് ജിജി കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോവാം ഇതെന്താന്നുള്ളത് ഇത് ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജസ്നേച്ച് ജസ്നേച്ച നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടിൽ ഉള്ളതാണ് ചോദ്യം നോക്കുക അപ്പൊ എന്റെ വോയിസും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ കോമ്പറ്റീഷനും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ പരിപാടി നല്ല ആളാ എനിവേ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാതെ യെസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എം എൽ എം ക്യു എൻ എ സെഷൻ ആണ് മൾട്ടി ലോൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ തരാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അഥവാ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടന്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒവ്വാ ശനി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് ഏഴരക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിന്റെ നമ്മളുടെ വീഡിയോന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സൺഡേ വൈബ് ആണ് എല്ലാ സൺഡേയും ഒരു മിനിറ്റിന് താഴെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സൺഡേ വൈബ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു എൻ എ ഇതേപോലുള്ള ക്യു എൻ എ സെക്ഷൻ അത് സൂം ക്യു എൻ എയും ചെയ്യും യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്യു എൻ എയും ചെയ്യാറുണ്ട് സൂം ക്യു എൻ എയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയും ഈ ഏത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സൂം ക്യു എൻ എ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയും ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യും അതിന്റെ പാസ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ലിങ്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യാഴാഴ്ച സൂം ക്യു എൻ എ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്യു എൻ എ അത് ഒമ്പത് മണിക്കായിരിക്കും വരിക അപ്പോ മാറി മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂമും ലൈവും രണ്ട് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച യൂട്യൂബ് ക്യു എൻ എ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാഴാഴ്ച സൂം ക്യു എൻ എ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച യൂട്യൂബ് ക്യു എൻ എ ഇറ്റത്തെ വ്യാഴാഴ്ച സൂം ക്യു എൻ എ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം യെസ് എന്തെങ്കിലൊക്കെ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലൊക്കെ സംശയങ്ങളല്ല സംശയങ്ങൾ വേണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നതാണ് സൂമിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞ കണ്ടന്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കണ്ടന്റുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ടുകൾ ടോ
പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു നമ്മള് സെയിൽ എടുക്കുന്നു സെയിൽ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കസ്റ്റമറോട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പറയുന്നു പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്ലാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ആക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് വരണമല്ലോ കയറണമല്ലോ നമ്മൾ അപ്പൊ കുറച്ച് അധികം പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ചെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിപിട അത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സെഷനിലും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാവരോടും കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡാർസലി മേഖല എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കമ്പനി കമ്പനിക്ക് എത്ര വോളിയം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം മീൻസ് എത്ര വോളിയം വേണമെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കമ്പനി അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു കോടിയുടെ ടേൺ ഓവറെ ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കി കൂടൂ മീന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ടേൺ ഓവറെ ഉണ്ടാക്കി കൂടൂ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടോ ഡാർസലിംഗ് കമ്പനി ഇല്ല കമ്പനിക്ക് എത്ര ടേൺ ഓവർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും മീൻസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് താനും അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് എത്ര ടേൺ ഓവർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ കമ്പനികൾ ഒന്നും റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു നമ്മൾ പിശുക്കി നിൽക്കണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അതിൽ തന്നെ ഇന്നർ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനോട് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ പറയാ ആ സി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ഇപ്പോ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കമ്പനികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് കാരണം ഗ്രോസറി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എൺപത് ആളുകളിൽ ഗ്രോസറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ട് വെൽനെസ് മാത്രം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഉണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലെ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഓൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോസറി വെൽനെസ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഉണ്ട് മൊണോപ്പൊളി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടാത്ത അഡാർ ഐറ്റംസ് മാത്രം സെല്ല് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ഉൾട്ടേം കിട്ടില്ല അമ്മാതിരി സാധനങ്ങൾ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൊണോപ്പൊളി എന്ന് അതിനെ പറയാം മൊണോപ്പൊളി ഐറ്റംസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളും മീൻസ് കമ്പനികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ സി സ്വന്തമായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി ബാക്കി ഒരുപാട് ഔട്ടർ ബ്രാൻഡുകളുടെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ബ്രാൻഡുകളുടെ വിവിധ തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എല്ലാ കാറ്റഗറി കമ്പനികളും ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനോട് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രോസ്പെക്റ്റിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെഗ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്താ വെൽനെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ പറയുന്നു ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇനി അപ്പൊ അതൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി പർച്ചേസ് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നു അവർ അവരപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എത്ര രൂപക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത്ര രൂപക്ക് എന്ന് പറയാനില്ല അല്ലെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും ഒരു രൂപക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ ഇല്ല കമ്പനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്ര വോളിയത്തിന്റെ സാധനം എടുക്കണം ഇത്ര എസ് വി യുടെ സാധനം എടുക്കണം ഇത്ര പി വി യുടെ സാധനം എടുക്കണം ഇത്ര ബോണസ് പോയിന്റിന്റെ സാധനം എടുക്കണം ഇത്ര പോയിന്റിന്റെ സാധനം എടുക്കണം ഇത്ര ആർ വിയുടെ സാധനം എടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനിക്ക് ഓരോ വോളിയത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ
നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ മാക്സിമം റിസൾട്ട് എടുത്തുകൂടാ കമ്പനി പറയുന്ന ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അതിന്റെ മാക്സിമം റിട്ടേൺ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം എത്രയാണോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതെടുക്കുക അത്ര പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രോസ്പെക്ട് എന്താണോ ആ പ്രോസ്പെക്ടിന് തീരെ പണമില്ല എങ്ങനെയും പണം റേസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹയർ വോള്യൂം എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല സി അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക അത് തന്നെ പിടിച്ചിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താ സെയിലാ കച്ചവടാണ് കച്ചവടം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കസ്റ്റമറുടെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വെക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കഴിയാണ് പോവാണ് ഞാൻ എന്റെ ടോക്കിന് മൊത്തം ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലും ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അത്ര അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർസലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചിന്തയോ എന്തായിരിക്കണം പണ്ടേത്തെ ചിന്തയോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ബാക്കിലുള്ള ചിന്തയോ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം സെയിൽ എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇന്നത് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അല്ലാതെ മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കമ്പനി എന്താണോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിന്റെ മാക്സിമം കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുക സെയിൽ എടുക്കുക മാക്സിമം വോളിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറയുവാണ് കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയാണോ മീനേജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒന്നുമില്ല ദരിദ്രയാണ് കുടുംബം ഒന്നുമില്ല അധികം ഒന്നുമില്ല വീട് കണ്ടാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ശോകമാണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ കാണുന്ന കണക്കെ മറ്റേ കോണിപ്പടി ചെടിയും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടൊന്നും അല്ല കോണിപ്പടി ഒന്നും ഇല്ല തേക്കാത്ത വീടാണ് ആ വെയിറ്റ് പെയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന റിച്ച് ലൈഫ് അല്ല വേറെ ഒരു തന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഇത്ര സാധനം തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ പണം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്മെന്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മിസ്സായി പൂർണ്ണമായും മിസ്സായി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ വേറെ ടീമുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ടാമത് ഇവരോട് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയും അത്ര തന്നെ വേണം അത്ര ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ആൾക്കാർ എവിടെ പോകും അവരുടെ എടുക്കും സി നമ്മൾക്ക് സെയില് മിസ്സാവണോ അതോ അവര് വന്നതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാലോ വീണ്ടും റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാലോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് നമ്മൾ മാക്സിമം ലിവറേജ് എടുക്കുക അത് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദെൻ ലെസ് ഇറ്റ് ലെസ് പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇതാണ് പറയാം ഈ ഒരു ഫോൺ ഈ ഒരു ഫോൺ ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്റെ അടുക്ക ഒരു സെയിൽസ് ഗേൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഓക്കെ സന്തോഷേട്ടനോട് പറയുന്ന രീതി സന്തോഷേട്ടൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വെച്ച ആളുകളെ മാത്രമേ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വിളിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ സന്തോഷേട്ടനോടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സന്തോഷേട്ടനോട് പറയാണ് സന്തോഷേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ചായിരം രൂപയുടെ അടുക്ക റേറ്റുള്ള സോറി പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ അടുക്ക റേറ്റുള്ള ഒരു ഫോണാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുക്കുന്ന ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു
സി നമ്മൾ എടുക്ക വരുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമറും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആളുകളല്ല എല്ലാം ഉള്ള ആളുകളല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ഫിനാൻഷ്യലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹയർ വേരിയൻറ്റും ഹയർ സംഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആവണം നമ്മുടെ ടോക്ക് പ്രസന്റേഷൻ പർച്ചേസിങ് എവരിതും ഇല്ല നമ്മുടെ ടീമിൽ ഒരാ ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ടീമിൽ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഒരാളും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്യാഷിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പോയിന്റും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ സെയിം കമ്പനിയിൽ വോളിയം കുറച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോയിട്ട് സെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിനോടല്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പ്ലാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഹയർ മോളി തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തീരെ പരിചയം പോലും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഏതോ സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്നാൾ പരിചയപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും മുപ്പര് പോയിട്ട് പറയും ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ എന്താ അവര് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചിന്ത എന്താ അറിയോ ഇത്ര കൊല്ലായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നടന്ന് കളിച്ചു തന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ പറ്റിച്ചു ഓന് എന്നെ പിഴിയണം അല്ലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെറുതെ എന്തിനാ വെറുതെ ബന്ധം കളയുന്നത് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതാ ഞാൻ വെറുതെ തമാശ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് നടന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എത്രയോ ടീമിൽ എത്രയോ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയി പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ആ ഹയർ വേരിയന്റ് തന്നെ എടുക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബൈക്കിൽ എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലെ മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലിവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബട്ട് നമ്മ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെങ്ങനെയാണോ ആ ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന സെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ പറയും ചില ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെ ആവൂലല്ലോ ഇങ്ങനെ ആവൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കേസ് അല്ല അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അങ്ങനെ അഡമെന്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സെയിൽസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ ക്ലോസ് വെച്ചത് ഇത് സെയിൽ ആണ് സെയിൽ കച്ചവടമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ലോസ് വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് 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 നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പോലും മേ ബി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡിലാണ് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്റെ അറിവിലുള്ള എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കമ്പനി ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചില ആളുകളുടെ ചില രീതി ചില ലീഡേഴ്സിന്റെ ചില രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അവർ ടീമിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് നല്ലതാണ് ലീഡേഴ്സ് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ആ സെയിൽ ബോളിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഐ അഗ്രീഡ് ദാറ്റ് എല്ലാം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ബട്ട് സി അത് അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു 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 ലിമിറ്റേഷൻ ആടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റ് മാറി നടന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അതായത് സെയിൽ പോകാതെ നോക്കുക ആ സെയിൽ പോകാതെ നോക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ സെയിൽ മിസ് ആവരുത് എന്നുള്ള പറയൂ അടുത്തത് ആരാണ് വോയിസ് ഇത്തിരി കുറവാണല്ലോ ഇതാരാണ് എവിടെയാണ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് കേൾക്കാനാണ് സിറാജ് ആണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഓക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് സാറേ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം സിറാജ് ദീപ് ആ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു നല്ലൊരു റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനിയില് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ റാങ്കൊക്കെ എത്തി നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് അതെ അപ്പൊ ഞാന് പിന്നെ ഇപ്പൊ സംശയിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൾട്ടി ലെവലിന് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയണ്ട കാര്യം മാത്രം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തെല്ലാം വ്യക്തി പറയുന്നത് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറോളം പ്ലാൻ അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ശരിക്കും മണി ചെയ്യാൻ അല്ലേ ഇനി ഇല്ലീഗൽ അല്ലേ ഇനി ഇത് പിന്നെ സ്പോട്ടിൽ മണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കറക്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിന്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വേൾഡ് ഓവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവരെ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ അയിമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് കൂട്ടി പോകുന്ന അതെ അതെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ട് സ്പോട്ടിൽ തീരുമാനമാകും അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ മേഖലയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു അവയർനെസ് തരാം ഈ സിറാജുദ്ദീൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിറ്റ്സ് കോയിൻ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഡബ്ല്യു ഐ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ എച്ച് കോയിൻ വിറ്റ്സ് കോയിൻ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് മേ ബി ഇത് പറഞ്ഞത് തെറ്റി പോയതായിരിക്കാം സിറാജുദ്ദീൻ ബിനാൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബിനാൻസ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ബൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബിറ്റ്കോയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ അല്ല ഇനി വിറ്റ്സ്കോയിൻ ആണോ എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല പുതിയ ഒരുപാട് കോയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഫീൽഡിൽ പുതിയ ഒരുപാട് കോയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോ ഇത് വേറെ തന്നെ ഒരു മേഖലയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് എം എൽ എം ആയിട്ടോ ഡയറസെല്ലിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലെ ബന്ധവും ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് വേറെ തന്നെ മേഖലയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എല്ലാവർക്കും ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മനസ്സിലാവണം ക്ലിയർ ആവണം ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മണി ചെയിൻ അല്ല ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മണി ചെയിൻ അല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കുറെ ബിറ്റ്കോയിനും ആ കോയിനും ഈ കോയിൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉടായിപ്പാണ് എല്ലാം മണി ചെയിൻ ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ മണി ചെയിൻ അല്ല പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്കോയിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിന്റെ അത്ഭുതം മനസ്സിലാക്കാതെ ആ മേഖലനെ മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ സ്റ്റേജിൽ കയറി എന്നിട്ട് രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ ആരെങ്കിലും ആ സ്റ്റേജ് നേടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം മുട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം മുട്ടും ഉറപ്പാണ് ഏത് ലീഡറിന്റെ ഞാൻ പറയുന്ന ഏത് ലീഡറിന്റെ ഉത്തരം മുട്ടും ഉറപ്പ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് വെറുതെ പോയിട്ട് അതിന് ഇതിനെയും നമുക്ക് അറിയാം ഒന്നുകിൽ അതിനെ പഠിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പഠിച്ചിട്ട് പറയാം ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതല്ലേ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വെറുതെ പറയുന്നതിന് പകരം അഭിപ്രായം പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലെ എന്താ സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയമുണ്ട് ആരാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ടൈം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാനും എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറെ വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് കൂടി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖലയായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലും നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കറൻസികൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ മദർ കറൻസി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഓക്കെ മദർ കറൻസി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് സതോഷി നക്കോമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളോ ആണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തത് അത് ഒരാളുടെയും അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മുതലാളിയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പോകുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോകുന്ന സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് വഴി പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഫീൽഡും ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതി പല കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതി വലിയ രീതിയിൽ ഹാക്കിങ്ങോ വലിയ രീതിയിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടക്കാത്ത അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു രീതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുന്നു ആ ബാങ്കിന്റെ തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ എത്ര പിൻവലിക്കണം എത്ര എടുക്കണം ഒരു ദിവസം എത്ര ലിമിറ്റ് വെക്കണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ പക്ഷെ അതൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ പണം
അത് മൂന്നാളെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ മൂന്നാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇത്ര പൈസ ഇട്ടായാലും ഇത്ര പൈസ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ പോയിന്റ് അവിടെ വന്നു അത് മണിച്ചേരാണ് ഒരിക്കലും ബിറ്റ്കോയിൻ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളോ വന്നിട്ട് ആ ബിറ്റ്കോയിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ റഫറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വരുമാനം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലീഗൽ സ്റ്റാമ്പ് പരിപാടി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇരുപതോളം കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപതോളം കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ കേട്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്ലാൻ ആണോ ഇരുപതോളം കമ്പനികളുടെ പ്ലാൻ കേട്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്ലാൻ ആണോ ആയിരിക്കാം മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇരുന്നൂറാ ഇരുപതല്ല ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കമ്പനികളുടെ പ്ലാൻ ഇരുന്നൂറ് 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 കമ്പനികളുടെ പ്ലാൻ അതെ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഞാൻ ആറര വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കമ്പനികളുടെ പ്ലാൻ കേൾക്കുന്നു എന്നാലും ടൈറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് കഷ്ടി പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് കമ്പനിയുടെ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് കമ്പനിയുടെ പ്ലാന് ആക്ട് ഏകദേശം അതും അറിയില്ല ഓർമ്മയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഇരുന്നൂറ് കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മുപ്പര അവർക്ക് ഇല്ലാടി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആള് സ്വപ്നം കണ്ടെത്തരും ആ സ്വപ്നം കണ്ടതാവും ചിലപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് എല്ലാരും കാണട്ടെ സ്വപ്നം കണ്ടതായിരിക്കും അത്ര പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് സ്കാം ആയിട്ടുള്ള എന്താ പരിപാടി ആയിരിക്കും ഒന്നാമത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ലീഗൽ ആണോ അല്ല ഇല്ലീഗൽ ആണോ ഇല്ലീഗലും അല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖല മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് ശതമാനം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് പ്ലസ് ഒരു ശതമാനം ടി ഡി എസ് ഇന്ന ആ മേഖലക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അത്രയും പെർസെന്റേജ് എടുക്കുന്ന ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അത് ലീഗൽ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം റെഗുലേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്താ പറയാ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ റെഗുലേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അദ്ദേഹം അവര് റെഗുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ റെഗുലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റെഗുലേഷൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ അതിന്റെ പ്ലാനുകൾ വഴി നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ കമ്പനികളായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയറിങ് ചെയ്യുക പൈസ മേണിക്കുക പൈസ റോൾ ചെയ്യുക ആറായിരം മേണിച്ചിട്ട് അപ്പുറം നാലായിരം കമ്പനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോകുന്നതൊന്നും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ഗവൺമെന്റ് അതിന് വിടില്ല ഉറപ്പാണ് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിടുന്നില്ല പിന്നെ ബൈനറി പ്ലാൻ സൺഫ്ലവർ പ്ലാൻ അങ്ങനെ പ്ലാനുകൾ വഴി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് ലീഗലി ഇഷ്യൂ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ റൂളേ ഇല്ല ആ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റൂൾ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഇങ്ങനെ റെഫറിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുമോ എന്നുള്ളത് ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ അറിയില്ല എന്തൊക്കെയായാലും ഇപ്പൊ കൺഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ യാതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല യെസ് കമലേച്ചി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഇന്നലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇതിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേര് ചേർത്ത് അതായത് ആ കഞ്ഞങ
ബിനാൻസ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിനാൻസിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബിനാൻസ് പേ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയായി ബിനാൻസിന്റെ വാലറ്റിന്റെ പേരാണോ എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല അയ്യോ ാണ് എന്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവ് വെച്ചാണെങ്കിലും റീപർച്ചേസിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം നമുക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് കേട്ടോ ചെറിയ അറിവ് അങ്ങനെയല്ല റീപർച്ചേസ് ഇല്ലാത്ത സാധനം ഡയറക്ട് റീപർച്ചേസിംഗില് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തീർന്ന് ആ സാധനം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കമ്പനിക്ക് സെയില് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് റീപർച്ചേസിംഗ് റീപർച്ചേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് നമ്മളിപ്പോ എന്താ നമ്മള് നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഏത് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മള് കമ്പനി പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തീർന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വീണ്ടും 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 ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവാട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല അഭിപ്രായം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അറിവുകളൊക്കെ ശരിക്കും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം അത് തെറ്റിന്നൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലീഗലി ആണ് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വാലിഡ് അല്ല 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 ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മാത്രമേ രണ്ടാമത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനം മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിലൂടെ സെയിൽസ് ചെയ്തുകൂടൂ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് സാധനവും ഡയറക്ട് സെല്ലിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യും സർവീസ് വേണമെങ്കിൽ പോലും ഡയറക്ട് സെല്ലിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യും സർവീസ് സെക്ടർ ടൂർ പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിലും ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ റീഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സർവീസ് സെക്ടർ റീഫണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സർവീസ് സെക്ടറുകളിലെ റീഫണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ല കമ്പനി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പല കമ്പനികൾക്ക് പല ദിവസമാണ് ആ കസ്റ്റമർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പൈസ തിരിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ആയിട്ടോ സർവീസ് സെക്ടർ ആയിട്ടോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ആയിട്ട് പറ്റേയില്ല ഡയറക്ട് സെല്ലിങ്ങിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇതില് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇതില് വരുമ്പോ അത് ഈസിയാണ് പക്ഷെ ടൂർ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ടൂർ പ്രോഗ്രാം എടുത്തൊരു വ്യക്തി അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ അതെങ്ങനെ റീഫണ്ട് ചെയ്യും കമ്പനി കാണാൻ ചെലവാവുകയും ചെയ്തു ഈ വ്യക്തി പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ റീഫണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് അത് പോസിബിൾ ആണ് കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പെൻസ് ആയി റീഫണ്ടിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ അതെങ്ങനെ വരും നല്ല ആശയാണ് സർവീസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ആശയമാണ് പക്ഷെ റീഫണ്ടിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ പ്ലേ ഔട്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡൗട്ട് ലീഗലി അതിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല വരും കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു റൂള് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഗുലാത്തി സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള ടോം ജോസഫ് സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം ആ വേറൊരു ഫോൺ കോൾ റെക്കോർഡ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹമായിട്ട് വിളിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ ഡേ സെമിനാർ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിനല്ല കേട്ടോ ഒഫീഷ്യലി എന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒഫീഷ്യൽ എന്റെ ട്രെയിനിങ് ടു ഡേ ട്രെയിനിങ്ങോ എന്റെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒഫീഷ്യലി എന്റെ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മീൻസ് വ്യക്തികൾക്ക് അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ ഡേ ട്രെയിനിങ് അപ്പൊ ആ വൺ ഡേ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോം ജോസഫ് സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പ
ഹലോ പറയൂ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കാം ആരാണിത് ഞാൻ ഹേമന്ത് ആണ് വീഡിയോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികളുണ്ട് ആ ഒരു ആ ചില കമ്പനികൾ ഫണ്ട് സ്കീം ഇപ്പം ഇപ്പൊ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയില് എത്രമാത്രം അത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ യെസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് എം എൽ എയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്ന റൂൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പിടിക്കും ഇഷ്യൂ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പോകുന്ന സമയത്ത് അവരോട് ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഹേമന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക നമുക്കൊന്നും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മൾ എതിർത്ത് പറയുന്നതായിട്ടോ നമ്മളെ കുറ്റക്കാരനായിട്ടോ നമ്മളെ ശത്രുപക്ഷത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ആവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിനക്ക് അറിയാം നീ നല്ലത് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അവൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ എന്നെ ഉപദേശിക്കും ഇവനാര് ഞാൻ എന്റെ ശരീരം എന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെ അങ്ങനെ പോലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ബന്ധം വിടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അൺനോൺ ആയിട്ട് വ്യക്തിനോട് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ല അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം ഈ ഷോർട്ട് ടൈം കൊണ്ട് കുറെ പൈസ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായി പോയി കേരളം അതുകൊണ്ടാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഈ തട്ടിപ്പിലും ബാക്കിയുള്ള സംഭവത്തിലെല്ലാം പോയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇതാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ാണ്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട്ട
കാണുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ട് കമ്പനികളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇവരതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബൈനറി പ്ലാനുകളും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനുകളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതില് പൈസയുടെ കളി നടത്തും അതിൽ പൈസ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്മീഷൻ കിട്ടും പൈസയുടെ മാത്രം റോളിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നടത്തും ഇത്ര പൈസ ഇടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ നടത്തി അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാപനമാണ് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഒന്നാക്കിട്ട് കളിക്കും മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ അവിടെ ഇല്ലീഗൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പിടിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂ ആവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ വിമർശിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് വേറെ വേറെ ഒരാളും അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ചോളം തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഇവിടെ അഞ്ചോളം തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവൻ ആരാണ് അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവന് അത് പറയാൻ എന്താണ് അധികാരമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യം വാലിഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം അതായത് ഈ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ ആളുകളും ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കൊണ്ടുവരാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ സംരക്ഷണത്തിനും ഇതിന്റെ ഒരുപാട് ജാഥകൾ നടത്താനും ഫസ്റ്റത്തെ സമയങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ അതൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്നതും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയിട്ട് സമരം ഇരുന്നതും ഇതൊക്കെ അഞ്ചോളം തൊഴിലാളി യൂണിയനും പാർട്ടിയും സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഐ അഗ്രി ദാറ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അവരൊക്കെ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കാം സി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് അവരൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിട്ട് ഇത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇല്ലീഗൽ സ്കാം പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മീൻസ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സമരം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടോ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഇത്തിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയോണ്ടോ കാര്യമില്ല നമുക്ക് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ കൊടുത്തു എത്ര പ്ലാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയോ നീ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി പെട്ടിൽ എത്ര ക്യാഷ് വീണു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സമരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തൊഴിലാളി യൂണിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് തൊഴിലാളി യൂണിയനായിട്ട് ഒരുപാട് രണ്ടു മൂന്ന് തൊഴിലാളി യൂണിയനായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അയ്യോ ഞാൻ ആ സംഘ ഇതിന്റെ പേര് കുട്ടി അയ്യോ അതെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പവറുള്ള ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആന്റി ഫ്രോഡ് അയ്യോ ഒന്ന് പറ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ അധികം പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പവറുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫാമിലി മീറ്റിൽ ഇതേ പുറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് അല്ല ഗിഫ്റ്റ് അല്ല എഫ് സി സി അയ്യോ അയ്യോ എന്താണത് എഫ് എസ് അതല്ല അത് ഹെൽത്ത് എഫ് സി സി ഐ പറ ആർക്കും അറിയില്ല എൺപത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഏതാ എഫ് ഡി എസ് അല്ല അത് സംഘടനയാണ് ഡയറക്ട് സെല്
ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടാ അതായത് നേരിട്ട് കേസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ സംഘടന ഗവൺമെന്റിന്റെ അതോറിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു സംഘടന നേരിട്ട് കേസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല 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 ലേബർ ഓഫീസ് ആണോ അല്ല പറ അഭിപ്രായം വരട്ടെ ഒരാൾക്ക് അറിയില്ല അല്ല 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 അതൊന്നല്ല എം എൽ എ ആയിട്ട് ഡയറക്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പേരല്ല സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള പേരാണ് ഈ വിജിലൻസ് അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് വേറൊരു സംഭവമാണ് നിതി ആയോഗ് നിതി ആയോഗ് പറയണ്ട ഞാൻ മുണ്ടി പോകരുത് നിതി ആയോഗ് വിളിക്കുന്ന മുണ്ടി പോകരുത് അടുത്ത സംഭവമാണോ അടുത്ത സംഭവമാണോ അതെ പക്ഷെ വേറെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൂൾസിന്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിവേ നമുക്കത് വിട്ടേക്കാം അതായത് ഒരു ഏതാണ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഐഡിയസ് അല്ല 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 ഇത് ഇത് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല അവരായാലും ലാസ്റ്റ് എനിവേ അത് വിട്ടേക്കാം എനിവേ അല്ല അത് വിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം ഫിക്കി എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ നാലഞ്ചോ അക്കി ഉള്ളൂ അത് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ കമന്റ് അല്ല എന്റെ നിയമേ കെ പി എം ജി വിൽക്കുന്നല്ല എം എൽ എ ആയിട്ട് അത്ര പോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിരവധി ചോദ്യമൊന്നോടെ പറയാമോ ചോദ്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ സംഘടനക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് കേസ് എടുക്കാനും പറ്റും വിധി നിർണയിക്കാനും പറ്റും തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരണ്ട വിധി നിർണയത്തിന് പല മണീച്ചയും കമ്പനികൾക്കെതിരെയും കേസ് എടുത്തത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ല അല്ല സെബി ഇതുമായിട്ട് കൺസേൺ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല 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 മീൻസ് എന്റെ മനസ്സിന്ന് അത് കട്ടായി പോയി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് കേട്ടില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അത് വിട്ടേക്കാം ഇനി വേ അത് വിട്ടി കുഴപ്പമില്ല ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് പോലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേസ് എടുക്കാനും വിധി നിർണയിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു അധികാരമുണ്ട് ആ കെ ആ സ്ഥാപനം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിധി നിർണയിച്ചു കേസ് എടുത്തെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് കാലം കുറെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് കാലം കുറെ മണി സർക്കുലേഷൻ ആക്ട് ഒന്നല്ല ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്നല്ല ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് നടക്കാത്തത് ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് അത് നടത്തുന്നില്ല ഉം ഇതില് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം സി ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എന്നോട് ആളുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരമുള്ള ആൾക്കാർ ഉത്തരം പറയാട്ടോ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വെച്ചിട്ട് പോയില്ല അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എക്സ് വൈസ് ഏത് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ആയിക്കോട്ടെ തൊഴിലാളി യൂണിയനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സത്യാഗ്രഹ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാർഷിക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എം എൽ എം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യാഗ്രഹ ഒരു ദിവസം നൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഓക്കെ യൂണിയന്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളിലും കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് പോകാറുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ അല്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സി ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പൊ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഗവൺമെന്റിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോളിസി നയത്തിന്റെ വ്യതിയാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തുള്ള നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഈ തൊഴിലാളി യൂണിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം വിളിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ പല രീതിയിലും പ്രോഗ്രാമുകൾ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എം എൽ എം റിലേറ്
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഘടനകളുടെയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും പരിപാടികൾക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മള് നമ്മൾ പോവാറുണ്ട് സംഘടനയ്ക്കും ജാഥക്കും സപ്പോർട്ട് അഭിവാദ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം മൾട്ടിലോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് യൂണിയനുകളും ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ആയിക്കോട്ടെ സി ഐ ടി ആയിക്കോട്ടെ എ ടി സി ആയിക്കോട്ടെ ഐ ബി സി ആയിക്കോട്ടെ എസ് ടി യു ബി എം എസ് ആരും ഏത് യൂണിയനിലെ ആളുകളും സബ് കാറ്റഗറി എല്ലാം ആരും പോകും പക്ഷെ നമ്മളുടെ എം എൽ എം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇവരാരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല വലിയ ചോദ്യമാണ് എന്റെ വരാറുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ജി ട്വന്റി ടു മോട്ടോറോള മോട്ടോ എനിക്ക് പേര് വിട്ടോയി എന്തായിരുന്നു പേര് അപ്പോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും സംഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മള് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മള് തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഏത് തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗമാണോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ബാക്കി ഏത് തൊഴിലാളി യൂണിയനിലുള്ള ആളുകളാണ് വരാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഹലോ സാറെ അതെ നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുവാണ് എംഎൽത്തില് ഒരു നമ്മളൊരു നൂറ് പേരുടെ ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതിലൊരു തൊണ്ണൂറ് പേരും മിക്കവാറും ഒരു ഫെയിലൂർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ ടീമിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു അതിനകത്ത് നമ്മളെ ഈ ലീഡേഴ്സിനെ മാത്രം വർക്കിലോട്ട് വിളിക്കുകയും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ഒരു നൂറാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോകുന്നത് ടോപ്പിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ലീഡർ ആയിരിക്കും നമുക്കിപ്പോ ഒരു സാറേ ഇപ്പൊ നൂറ് പേരുടെ ടീം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എം എൽ എത്തില് അതിൽ കൂടുതലും ഫെയിലുവേഴ്സ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് പേരും ഫെയിലുവർ ആയിരിക്കും സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പറയണേ അപ്പൊ നമ്മള് അതിനകത്ത് ടോപ്പ് ആയിട്ട് നൂറ് പേരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലീഡർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഡൗണിൽ പോയി ഇപ്പോഴും വർക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ ആ ലീഡർക്ക് ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഈ ചെലവുകളും സമയം മറ്റേ എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ കൂടുതലാ അപ്പൊ ഈ ടീമിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടീമില് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫെയിലൂർ ആക്കാതെ നമുക്ക് ടീമിനെ വർക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒറ്റ വേർഡിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ട്രെയിനിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരിൽ പല ഒത്തിരി ആൾക്കാരും വരുന്നില്ല നമ്മളോട് വരാം അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കണോ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അറിയോ ഒരു കമ്പനിയിൽ പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ട്രെയിനിങ്ങിനോ പ്രോഗ്രാമിനോ കയറാൻ മടിക്കില്ല ഒരു പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന അധികം വ്യക്തികളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ പത്ത് പെർസെന്റേജ് സക്സസ് ആവുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫെയിൽ ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചിടാണ് പത്ത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ആള് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ആളുകൾ മേ ബി പ്രോഗ്രാമിനൊന്നും ആദ്യം പേരാൻ വേണ്ടിട്ട് മടിക്കും തൊണ്ണൂറ് ആളുകളും പൈസ കൊടുത്തതിന്റെ ചൂടിലോ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തതിന്റെ ചൂടിലോ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ ഇതിലോ ആദ്യത്തെ എന്തായിട്ടും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും എല്ലാവരും നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പല രീതിയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ആ പിന്നീട് പല രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാത്തതാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം അടി ഉറച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ്ലൈൻ നാൽപ്പത് സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പെയ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് നാൽപ്പത് സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഏഴ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ്ലൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തു പല കമ്പനികളുടെ ആലോചന ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ പല കമ്പനികളുടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് മുപ്പത് സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ബാച്ച് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് അതും പേഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അത് ഏകദേശം
എത്ര മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് ലിബിനാട്ട കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു ലിബിനാട്ട ഇതന്നെ ലിബിനാട്ട എപ്പോഴും ലിബിന ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ലിബിന നടത്തുന്നത് ഇതാണോ എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിബിന ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ടേ ലിബിന ഈ രീതിയിലുള്ള എത്ര ചോദ്യങ്ങളാ വരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികളും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കമ്പനികളിലും ഉണ്ട് ഈ സംഭവം ഞാൻ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം തള്ളി വിടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കളവ് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഷോ ഓഫ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഷോ ഓഫ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാണുക ഷോ ഓഫ് ഒരു ബാധ്യതയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വ്യൂ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതിന്റെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന കമന്റുകൾ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ആ വീഡിയോന്റെ ഒരു ഒരു പ്രസക്തി മനസ്സിലാവും ആ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ അത്രയും മെനക്കെട്ടി കുത്തിയിരുന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഷോ ഓഫ് ഒരു ബാധ്യതയും അതിന് ഞാൻ പറയുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ നോളജ് ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടീമിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾക്കറിയാമോ ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക പ്ലീസ് കാരണം അത് അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര ഒട്ടനവധി കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പല രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ഇനി ബിഗിനിങ്ങിൽ മാത്രമാണോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അല്ല ഇനി ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ലീഡർഷിപ്പിൽ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ലിബിന പിന്നെ എന്താണ് കമ്പനി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻകം പ്ലാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീച്ചർസ് കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സിസ്റ്റം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കോമൺ സബ്ജക്ട് കോമൺ പോയിന്റ്സ് കോമൺ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇന്ന് ഏകദേശം കേരളത്തിൽ എട്ട് വർഷത്തിന്റെ അടുക്ക എട്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് റണ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് റണ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നില്ല നല്ല കമ്പനിയാണ് ഞാൻ കമ്പനിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഞാൻ എന്റെ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്പനി അടിപൊളിയാണ് കമ്പനിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എട്ട് വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് റണ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള കമ്പനി ആ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഓക്കെ അതും കൂടെ പറയാം ഞാൻ പേഴ്സണലി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയില് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മീൻസ് കുറച്ച് ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു രീതിയാണ് ആ കമ്പനിയിൽ എട്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ലേഡി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയാ ലേഡി പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഒരു പി പി ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലിബിനെ അതേ പി പി ടി തന്നെയാണ് ലിബിനെ ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തലയിൽ കൈവച്ചു സി ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്ക എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കാരണം എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു പി പി ടി എന്ന് പറയുമ്പോ എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലേ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ആക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്താല് ആ കണ്ടന്റ് അടുത്ത തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിക്കൂടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രയും കെയർ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എത്ര ഡയറി പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്രയും കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്റെ ബുക്കാ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഭ്രാന്തി അമ്മാതിരി സാധനങ്ങളായിരുന
എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ വേണ്ടി മടിക്കുന്നവരും എന്നോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസം ഇ ടി പി എസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രാവൽ പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം നടത്തിയപ്പോൾ എന്നോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് പല കമ്പനികളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഫോം വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് വാട്സപ്പ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന പല രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇത് മാറ്റം വരണം മാറ്റം വരണം മാറ്റങ്ങൾ വന്നേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയില്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നേ പറ്റൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരണം ഒരുപാട് രീതി മാറാനുണ്ട് ഒരുപാട് ടോക്ക് മാറാനുണ്ട് സ്റ്റേജിലെ ഒരുപാട് വേർഡുകളിൽ മാറ്റം വരാനുണ്ട് നമ്മൾ വൺ ടു വൺ പറയുന്ന ഒരുപാട് വേർഡുകളിൽ അപ്ഡേഷൻ വരാനുണ്ട് നമ്മൾ വൺ ടു വണിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മാറ്റം വരാനുണ്ട് ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ വരാനുണ്ട് സി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളും മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചെങ്കിലും മാറി ബാക്കിയുള്ള മേഖലകൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വരാൻ പോവാണ് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അത് കമ്പനികൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയിക്കോളും അത് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട അത് ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി മാറുമ്പോൾ അതും കൂടെ വന്നോളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ മാറിയാലേ ഇതിനൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മാറണം ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ബിഫോർ കൊറോണ രണ്ടു രണ്ട് കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് സെയിൽസ് മേഖല പോലും കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും കൊറോണക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളും പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ല എജ്യൂക്കേഷൻ ഏജിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എജ്യൂക്കേഷൻ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഏജ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് എത്ര മുതൽ എത്ര വരെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയൊന്നല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെ എജ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ ഇൻഫോർമേഷൻ ഏജ് എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡയറ സെല്ലിങ്ങിലല്ല എല്ലാ മേഖലകളും ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാ മേഖലകളും ഈ ഈ ഏജിന്റെ ഭാഗമാക്കാണ് അപ്പൊ എന്താ ഡയറ സെല്ലിങ്ങിന് എന്ത് ഇതെന്താ പെടില്ല ഇവിടെ സി ഇത് പെടും ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവരും തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ആവശ്യമാണ് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആ സിസ്റ്റം എന്താ ഏത് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പൊ പോകുന്ന റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം സി നമ്മൾ യുണീക്ക് ആവുക യുണീക്ക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിലൂടെ പോവുക വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റിസൾട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അതന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ നിന്നതല്ലേ നോക്കിയ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ഏ നോക്കിയ ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നപ്പോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നോക്കിയ നോക്കിയ പോലും കാണുന്നില്ല നോക്കിയാ നോക്കിയ പോലും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മള് ഇത് നമ്മളോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് പലതും എത്ര ലീഡേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്ലീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറിയാലെ ഇപ്പോ നേരത്തെ അയ്യോ അതാരാ പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് അതെന്നെ പറഞ്ഞത് ആ ആ വ്യക്തി ചോദ്യം ചോദിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് കിട്ടുകയും ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച എന്റെ എഴുത പാടിന് ഞാൻ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്ന് ഫെയിലായി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ പത്ത് ശതമാനം വിജയിക്കുന്നില്ല വരുമ്പോ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളാ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാ
അഭിനിഷ സോറി ഗുരേശേഷി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെയില് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന വ്യക്തിനോട് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് പറയുവാണ് ഏയ് വീട്ടിലിരുന്നാ ശരിയാവൂല നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങണം ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ കഴിഞ്ഞാലേ അടിപൊളി ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയ അടിപൊളി ആവും ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും ശരിയാവൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫുൾ പ്രശ്നമാക്കുക അവരെ പ്രശ്നമാക്കുക അവരെ പ്രഷർ ചെയ്യുക അവരോട് മതിയാക്കി പോയിക്കോ എന്ന് പറയാ പറ ഹലോ ബിഗിനർ ബിഗിനറോട് പറയുന്ന ഡയലോഗ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ബിഗിനറോട് ബിഗിനർ പറയുന്ന ഡയലോഗ് അല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ തന്റെ ടീമിനോട് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ചോദിക്കോ ആരാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളെ ഫെയിലിയർ ആക്കിയത് ഞാൻ പറയും മണീച്ചിനൊന്നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ശാപം ഏതാനും ചില ലീഡേഴ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന നല്ല ലീഡേഴ്സിനെ എനിക്ക് അറിയാം അടിപൊളിയായിട്ട് മുത്ത് മുത്ത് പോലത്തെ ലീഡേഴ്സിനെ എനിക്ക് അറിയാം അത്ര സ്നേഹം അത്ര ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ട് ടീമിന് അത്രയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിനെ എനിക്ക് അറിയാം പേഴ്സണലി പരിചയമുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ കാരണമാണ് ആ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് ആ കുറച്ച് ആളുകൾ എല്ലാ നല്ല കമ്പനികളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ നല്ല കമ്പനികളിലും ഉണ്ട് ഫെയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ അപ്പൊ ഇവരെ പിടിച്ച് മാറ്റുക ഇവരെ ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവര് ഇവ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ലിബിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലിബിനെ വിട്ടു പോകണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ലിബിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ ലിബിനെ വിട്ടു പോകണം അല്ലെ ലിബിനെ കെയർ ചെയ്യാതിരിക്കണം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് വിട്ടുപോ അല്ലെ കെയർ ചെയ്യണം ലിബിനെ കെയർ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളല്ല പ്രശ്നം ലിബിൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ലിബിൻ കാരണം നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ആവുക അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രശ്നം തോന്നി അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ടീമിനെ നമ്മൾ തന്നെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റക്ക് നിർത്തി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വരണം ഞാൻ വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു പോകുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക ഈ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്താ എന്റെ ഇവിടെ ഒരു ട്രൈപോർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്രൈപോർഡ് വെച്ച് മൊബൈൽ സെറ്റ് ആക്കിയത് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആക്കിയത് ഞാൻ ഏ ഈ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ കോണ്ടാക്ടിൽ സേവ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നില്ല എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം പറ ഏ എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം രണ്ട് തവണ ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നില്ലേ ലിങ്ക് അയച്ചെന്നു എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വീണ്ടും ഇട്ടു ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി നടത്തി കുറച്ച് മണിക്കൂർ ബാക്കിലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടു ഏ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ഇട്ടു എന്താ പോലെ ട്രെയിനിങ് കൃത്യമായിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏഴ് മണി കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് കൂടി ഇട്ട് തമ്പും കൂടി ഇട്ടു ശരിയല്ലേ യെസ് 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 ശരി ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റക്കല്ലേ എന്റെ ട്രെയിനിങ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റക്കല്ലേ ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനിങ്ങോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റക്കല്ലേ ഏ എനിക്ക് എനിക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്റെ റിസൾട്ട് എന്താന്നുള്ളത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം എന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പൊ ഇത് ഇത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റക്കല്ലേ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റക്കല്ലേ ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈ ഫോണിലാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വെറും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണോ ഈ ഫോണിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനവും വരുന്നത് ഇത് എത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏ ഈ ഫോണിലാണ് വാട്സപ്പ് ഒരൊറ്റ നമ്പർ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ തവണ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട
ഡോൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്ലൈ അപ്ലൈ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആണ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല അപ്ലൈന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് മാക്സിമം അവരെ ഹെൽപ്പ് വേണം സഹായിക്കണം എല്ലാം എടുക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എല്ലാം ഇതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഡൗൺ ലൈൻ ഈസ് യുവർ ലൈഫ് ലൈൻ നിങ്ങളുടെ ടീം ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലൈൻ നിങ്ങളുടെ ടീം ആണ് നിങ്ങളുടെ ലിബിൻ അപ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ലിബിൻ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ആണ് ലിബിൻ എങ്കിൽ ലിബിൻ എത്ര കോടികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ലിബിന് കൂടെ കിട്ടുന്നത് ബട്ട് അത് അപ്ലൈന്റെ മാത്രം വരുമാനം അത് എന്താ എന്താ അത് അപ്ലൈന്റെ മാത്രം റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി അത് നിങ്ങളുടെ ടീമിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഡൗൺ ലൈൻ ഈസ് യുവർ ലൈഫ് ലൈൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈൻ അപ്ലൈൻ ഈസ് യുവർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഡൗൺ ലൈൻ ഈസ് യുവർ ലൈഫ് ലൈൻ ഡോൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്ലൈൻ എന്താ ഡിപ്പെൻഡ് പ്ലാൻ പറയാൻ അപ്ലൈ ആണ് ക്ലോസിംഗ് എടുക്കാൻ അപ്ലൈ ആണ് സോറി ഓപ്പണിംഗ് എടുക്കാൻ അപ്ലൈ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എടുക്കാൻ അപ്ലൈ ആണ് സ്റ്റോറിന്റെ കാര്യത്തിന് അപ്ലൈ ആണ് ഇനാഗുറേഷൻ അപ്ലൈ ആണ് ബിയോപ്പിക്ക് അപ്ലൈ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്പീച്ചിന് അപ്ലൈ ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്പീച്ചിന് അപ്ലൈ ആണ് മീറ്റ് ചെറിയ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ആണ് വലിയ മീറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ആണ് ഹോം മീറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എന്തിനാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എന്ന് ലീഡർ ആവും നമ്മൾ എപ്പോ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും എപ്പോ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റോളുകൾ എന്നാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അന്നേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രോത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ആ അപ്ലൈനെ പോലെ നമ്മൾ ആവും ആ അപ്ലൈനെ പോലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആവും അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അത് വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമായിട്ട് വരും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചാനലിൽ പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് അല്ല അവര് സംസാരിക്കണ്ട എന്റെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കോമൺ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിസൾട്ട് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ആക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും എന്തോ ജസ്റ്റ് പറയാം യെസ് 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വൺ മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും വിഷ്ണു വിഷ്ണു പറഞ്ഞോളൂ വിഷ്ണു ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കി എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കി വിഷ്ണു മ്യൂട്ട് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ വിഷ്ണു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ പൊളിന്നെ അല്ലേ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു എൽ ബി എൻ ടോക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ എന്നെ അറിയുന്നവരും ഈ സ്ക്രീന്റെ മുമ്പിൽ എഴുപത്തി ആറ് പേരിൽ എന്റെ മുഖങ്ങൾ അറിയുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ലിബിംബ്രോന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ അത് ഓരോ ട്രെയിനിങ്ങും മികച്ചു തന്നെയാണ് ഒന്നും പറയില്ല ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ഈ എഴുപത്താറ് മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് ഈ സ്ക്രീന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് പലർക്കും ബി ഒ പികൾ നടക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ബി ഒ പികൾ നടക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഡെഡിക്കേഷനും ഇവിടെ നമ്മുടെ ലിബിം ബ്രോന്റെ ഒരു ഇതില് എന്താ പറയാ ഒരു അരമണിക്കൂർ സെക്ഷനിൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത്രത്തോളം എന്താ പറയാ ഒരു ഒന്നുമില്ലാണ്ട് എന്തായാലും ഇരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പലർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഞാൻ പറയണ തന്നെ ആയിരിക്കാം സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതാ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പിന്റെ സെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ എന്താ പറയാ പ്രസന്റേഷന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്കർ
ക്ലാസ് വരുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ ലിവിംഗ് ബ്രൗൺ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് വിട്ടു ഞാൻ കയറാൻ ലേശം ലേറ്റായി ഒരു ബി ഒ പി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതില് ഒരു അരമണിക്കൂർ എനിക്കിത് മിസ്സാക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല കാരണം ഏതൊരു സീരിയസ് വന്നാലും ഞാൻ വിടാതെ കാണുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇതില് മോഡി കെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഹയർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പല കൺസെപ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ലിബിംബ്രോന്റെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് എന്തേലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്തേലൊക്കെ ഭാവിയിലേക്ക് നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു അപ്ലൈനെ ഒരു ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാത്തോണ്ട് മാത്രമാണ് അവര് ഈ സ്ക്രീന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ എഴുപത്താറ് പേര് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തേലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തെരുമ്പില്ലാണ്ട് ഇരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ പറയില്ല വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് ലിബിൻ ബ്രോ ഞാൻ പൊന്തി വന്നത് ഈ ലിബിൻ ബ്രോന്റെ ഒരു ഒറ്റ എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു ഷെയറിങ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും പറയില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലിബിൻ സാർ ലിബിൻ ബ്രോ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത അടുത്ത എന്താണ് ഹലോ ഹലോ താങ്ക് യു വിഷ്ണു താങ്ക് യു സിന്ധു ചേച്ചി പറയൂ സിന്ധു കെ കുറെ സിന്ധു മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സിന്ധു കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവര് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയോർത്തുന്ന് തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ കൊറച്ച് ആഴ്ച ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലിബിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ തുടങ്ങിയതും നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു വീഡിയോസും ഇതുപോലെ ലൈവിൽ വന്നിട്ടും ഈ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്കും ഒരു ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ നെറ്റ്വർക്കാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ധൈര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിബിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് കാരണം അതിന് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നറിയാം പക്ഷെ അതിലും വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെച്ചിട്ടല്ല ഒരു കമ്പനി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഇപ്പം മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കും ഈ കേട്ടത് തന്നെ അല്ലേ ഈ കേൾക്കാൻ പോണത് എന്ന് ചോദിക്കും എപ്പോഴും പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അതിനൊരു റീസൺ ഞാൻ പറയണത് പുതിയ ആളുകൾ ഞാൻ കേട്ടത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാ പറയല് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലും ഒരു മടുപ്പ് നമുക്ക് ഞാൻ ടീം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാറില്ല കാരണം നമ്മൾ കേട്ടത് തന്നെ അല്ലേ ഏത് എത്ര വിന്നറായ ലീഡേഴ്സ് ആയാലും അവര് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടീമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിബിൻ ബ്രോന്റെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം വെക്കണം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വ്യത്യസ്തായിരിക്കും അത് എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്കും ഒരു എന്താ പറയാ നല്ല ആഴത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രസ് അവിടെ പറഞ്ഞ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളെ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിരിക്കും ഇതുവരെ കേട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല ഇത് എന്നുള്ള അവരെ വായിൽ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതിന്ന് ഒരുപാട് ഒരു ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബോധ്യായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലിബിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും വെറുതെ എല്ലാവരും എന്തെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ച് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയം കൈവരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ലിബിംബ്രോ അതിന് മുന്നേ തന്നെ മുന്നത്തെ സീരിയസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ബി ഒ പികൾ കണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ് 
എന്നിരുന്നാ പോലും നമ്മൾ എഴുപത്താറ് എഴുപത്തി ബിംബ്രോനെ കൂട്ടണ്ട എഴുപത്തി അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് നിന്ന് സ്ക്രീന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാരുടെയും ഒന്ന് മുഖം നമ്മുടെ ഒന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്തൊരു മേഖല ഏതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാരുടെയും മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ഒരു പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ മൊത്തത്തില് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ സി ഇവിടെയും നമ്മൾ ബോസ് അല്ലല്ലോ വിഷ്ണു നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാം എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്ക റിക്വസ്റ്റ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ എല്ലാം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കുക വാശിയല്ല വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വിഷ്ണു ഇപ്പൊ രാത്രി സമയമാണ് അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോ വർക്കിന് പോയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ വരുത്തായിരിക്കും ഫറൂഖ് ഹൈ മൊഞ്ചനാണല്ലോ നമസ്കാരം ഫറൂഖ് എവിടെയാണ് ഫറൂഖിന് ഞാൻ എവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അതാ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യാം ഫറൂഖ് എവിടെയാണ് സ്ഥലം ഹലോ നമസ്കാരം സാർ എവിടെയാണ് സ്ഥലം നമസ്കാരം പൊന്നാരി പൊന്നാരി ആ പൊന്നാരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിന്റെ വീഡിയോ ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫറൂഖ് ആരാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണോ അതെ അതെ ഓക്കെ പേര് എവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയില് എടപ്പാൾ മൻസൂർന്ന് അറിയില്ലേ ആ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം അതെയാ ആലപ്പുഴ നിതിൻ ബാബു അറിയില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് എന്തോ ഒരു ഒരു കർഷകൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി ശരി സജിയേട്ടോ പറയും നമസ്കാരം നമസ്കാരം അല്ലേ സുഖമായിരിക്കുന്നോ സുഖം സുഖം ഇത് എല്ലാരോടും ചോദ്യാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് വെറുതെ കണ്ടിട്ടോ പോയിട്ടോ അങ്ങനെ കാര്യമില്ല നമ്മള് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ലൈവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് എല്ലാം അയച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പെർമിഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്തും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഹായ് ലിബിൻ ബ്രോ യാ ഹായ് പറയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മേഖല ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാ മേഖല എല്ലാ ആളുകളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു കമ്പനിയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നേടാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് അയ്യോ ഇത് നമ്മള് ലൈവുകളിലും പിന്നെ ഇതേപോലെ ഏതൊരു സെഷനിലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുവാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്താണ് വായിക്കാത്തത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാം എനിക്ക് വായിക്കുന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ എന്താക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വന്നതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ ആഗ്രഹം മാറ്റി കാരണം ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോണത് ഞാൻ ചിലപ്പോ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ അത് കോപ്പി അടിക്കും സി നമ്മൾ മലയാളികളാണല്ലോ ആ ഒരു ശീലം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതില് അപ്പൊ ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് സി ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ 
ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല റിച്ച് ഡാഡ് പൂർ ഡാഡ് പോലും വായിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ അല്ല പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ആങ്കിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുക്കാം എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ടേന്ന് അറിയില്ല യാ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ മേ ബി ആ പുസ്തകം പിന്നെ എന്റെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിവകേരയുടെ യു ക്യാൻ വിൻ റിച്ച് ഡാഡ് പൂർ ഡാഡ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇതിലും ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ദീപക് ബജാജിന്റെ റോബർട്ട് ജിയോസാക്കിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ദീപക് ബജാജിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെന്നോട് ഇത് നേരത്തെ ആ നിങ്ങൾക്ക് മാവം കോടീശ്വരൻ ലിബിൻ ബ്രോ പറയും ഇതൊക്കെ വ്യക്തികൾ എഴുതിയത് തന്നെയല്ലേ അല്ലാതെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ലല്ലോ അല്ല അതുകൊണ്ട് ലിബിൻ ബ്രോയും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബുക്സുകൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരവരുടെ ഐഡിയകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ബുക്കുകൾ അതാത് ആളുകൾ അവരുടെ ബുക്കുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഫറൂഖ് ആ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാണ് അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പഠിക്കും ഞാൻ അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും അത് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറയും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതാണ് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരുന്ന കമന്റുകളൊക്കെ അതാണ് ബോധിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളെ ലീഡേഴ്സും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സെയിം എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അധികമായിട്ടോ അല്ലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അതാണ് ഒന്നും കൂടി ഇഷ്ടം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ സി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ റൂട്ടിലാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് സീരീസിലായിട്ട് എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് വരെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് സീരീസിലായിട്ട് ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് തന്നെ ഇപ്പൊ അത് ബിഗിനർ പ്രോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരീസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ സീരീസ് ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവൽ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഓഫ്ലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് സീരീസ് ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവൽ സീരീസ് ആണ് ആ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവൽ സീരീസ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സീരീസ് ആണ് ആ സീരീസിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇന്ന് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ നോട്ടഡ് ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ഒരുപാട് ഡയറിയും ബുക്ക് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നോട്ടഡ് ഫോർമാറ്റിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പതിയെ പതിയെ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് വരുവാണ് വളരെ സന്തോഷം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഡയർ സെല്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ട്യൂട്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ വീക്കിലി വൺസ് ക്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ അവര് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് നിങ്ങൾ അറിയും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ വരാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യലി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ആരും അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന എന്നാൽ പുതിയ സെയിൽസ് സ്ട്രാറ്റജിക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കില്ലിനും
ഹാൻഡില് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ടീമിലും ഞാൻ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കാരണം മറ്റൊരു ബുക്കിലൂടെ കിട്ടുന്നതല്ല ലൈവായിട്ട് കിട്ടുന്ന ലിവിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇത് ഏത് കുച്ചു കുട്ടികൾക്കും ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ആ കണ്ടന്റും അത് ഒരിക്കലും ആവർത്തനം വരുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം കാരണം ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും പറ്റിയത് അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കേഴ്സിന്റെയും അല്ലാതെ ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമ് കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെല്ലാം വേർവിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാം നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു പേർക്ക് വിഷനും മിഷനും തരാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ജബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അത് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആറു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഞാൻ പെൻഷനായി പതിനാറിലാണ് കേരളത്തിൽ ശരിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കമ്പനി അന്ന് അവരുടെ പേപ്പർ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ രണ്ടു വർഷം മാറി നിൽക്കിട്ട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം വന്ന് നാലു വർഷം അതെ അതെ ലീഗൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നതും ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ പെട്ടത് കൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി കൊണ്ട് പഠിക്കാം ആദ്യകാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേസെടുത്തപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അതെ 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 പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെൻഷനായതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഏഴ് വർഷം ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം സർവീസ് ചെയ്ത് പുറം ലോകം കാണാത്ത എനിക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കറങ്ങാനും പറ്റി ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരുപാട് അസോസിയേറ്റിന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി മാറി എന്റെ ലീഗൽ സൈഡും ഇപ്പൊ റൂൾസും വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് റൂൾസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ട് ആക്ട് ആ ആക്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെയും ഇതിന്റെ അണ്ടറിലാ പോയിരുന്നത് ഓക്കെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് നല്ല വീഡിയോ ആണ് അതെല്ലാം കണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ കാരണം ഇന്ന് പറയണെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന് വേറൊരു സംവിധാനേ ഇല്ല സർക്കാർ വരും എഴുപത് വർഷം കേരളം മാറി വരിച്ചു നമുക്കറിയാം എഴുപത് വർഷം മാറി മാറി വരിച്ചിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പെൻഷനേഴ്സും അഞ്ചു ലക്ഷം എംപ്ലോയ്സും അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്ന് സർക്കാരിന് വരെ പിടി സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിടിച്ചുവരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് വുമൻ എംപവർമെന്റ് അവരുടെ ആ ചീ ശാസ്ത്രീകരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് എൺപത് ശതമാനം ലേഡീസ് അല്ല ഒത്ത കണക്കെടുത്ത അപ്പൊ ലേഡീസ് ഇത് ഫാമിലി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതെ പിന്നെ ലേഡീസ് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇന്ന് എം എൽ എന്നോട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ചേച്ചിമാരെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എന്റെ കോണ്ടാക്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലേഡീസ് സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വോയിസും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ജോസഫട്ട നമ്മുടെ കെ എം എസ് കെ എം എസ് ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നല്ല ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ എങ്കിലും ലേഡീസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കാരണം കുറെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് അത്
അപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ ഇങ്ങനെ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മേ ബി ഒരു സ്പാർക്ക് എനിക്ക് അതിന് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം പക്ഷെ അത് ചെറിയ സ്പാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഊതി 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 കത്തിക്കുക ഓക്കെ ചെറിയ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം കരുതി ഞാൻ തന്നേക്കാം പക്ഷെ അത് ഊതി ഊതി കത്തിച്ചിട്ട് എന്താണ് എന്താ ഓക്കെ അതവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പറയൂ അടുത്തത് എന്താണ് ഒമ്പത് മണി ആവാൻ പോകുന്നു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ബാക്കി അതിന്റെ ആവശ്യം ഇന്ന് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി അതെ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യും ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടന്റിന് ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട നമുക്ക് കണ്ടന്റിന് ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ എന്റെ കണ്ടന്റ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോളം വീഡിയോസ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമോ വെരി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാലോ മിനിഞ്ഞാന്നോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അഞ്ചു മാസം സൺഡേ വൈബ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എത്ര എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അഞ്ചു മാസം സൺഡേ വൈബ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റ് ഓൾറെഡി എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒരു 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 ഡെപ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആ വേർഡിന്റെ ഡെപ്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇത്രയും കണ്ടന്റ് എവിടെ നിന്നാലും ഇതിനെ ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ഇനി എവിടെയാണ് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ രീതി അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ സി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഒരു മേഖലയാണ് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രണയിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക കണ്ണടച്ച് പ്രണയിക്കണോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നീ അന്ധമായിട്ടാണോ നെറ്റ്വർക്കിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്ധമായിട്ടാണോ അങ്ങനെ അന്ധമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ നിൽക്കില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പൊക്കോട്ടയും ചെയ്യും ഞാൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതും ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ പ്രണയിക്കുന്നതും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഒരു 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 സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫീലിംഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ ലിബിന് എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് ആളുകളോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നേക്ക് നോ മാറ്റർ ആ വർഷം കൊണ്ട് എത്ര മാസമാണോ എത്ര വർഷമാണോ ആ മാസമോ ആ വർഷമോ കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് പഠിച്ചു എന്ത് നേടി എന്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇരുപത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ചിലവരെങ്കിലും ചില ലീഡറെങ്കിലും മീൻസ് സി ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ റാങ്കിലാവാം ചെറിയ റാങ്കിലും ആവാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് യെസ് യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എനിക്കും അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് എനിക്കും അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്കിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻ വരാനുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളും പഠിച്ചു തീരില്ല ചില ആളുകൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞാൻ അങ്ങീകരിക്കും പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇനി എത്ര പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർ
ഈ ഒരു കോമൺ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഞാൻ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കും സ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്കും സ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കൊരു പത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം വെച്ചിട്ട് ആ പത്താൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാം ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നിൽക്കും ആ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നിൽക്കുന്നവരെ വർഷങ്ങളോളം നമ്മുടെ കാലശേഷവും നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കോ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കോ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ആ നെറ്റ്വർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ സ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് എത്ര ലീഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാവം ഇന്ന് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്താക്കി കൊണ്ടിരിക്കും പല രീതിയിൽ പല അർത്ഥത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറേണ്ട ആവശ്യം ഓൾറെഡി അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പണ്ടേത്തെ പറഞ്ഞ പല ഡയലോഗുകളും മാറ്റി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫീൽഡിൽ 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 നിന്ന് പോലും ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയുമ്പോ എന്നോട് മെസ്സേജ് അയക്കാണ് ഇതൊക്കെ മുമ്പേ കേട്ട ഡയലോഗ് ആണ് മോനെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഈ ഈ പെൺകുട്ടികളോട് ഈ ചില യുവാക്കള് ഈ ഇഷ്ടം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഐ ലവ് യു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പല അടവുകളിലൂടെ പറയല്ലേ പല ട്രിക്ക് ആക്കിട്ട് പറയല്ലേ പറുക്ക പറയാറല്ലേ വെറുതെ പണ്ടായിട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികൾ പറയും ഇതെല്ലാം കാലം കഴിഞ്ഞു പോലെ മാറ്റിപ്പിടി വേറെ സാധനം പിടിക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെ പറയും ഏ എനിക്കറിയില്ല നമ്പർ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരും വളച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ആ രീതിയിൽ പറയും അല്ലെ മാറ്റിപ്പിടി മോനെ ഇതിൽ ഓൾഡ് അല്ലേ സെയിം സംഭവം ഇന്ന് നെറ്റ്വർക്കേഴ്സിനോട് നാട്ടുകാർ പറയുവാണ് ഇത് മുമ്പേ കേട്ടതല്ലേ ഇതൊക്കെ എത്ര കൊല്ലായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുമ്പേ കേട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് ഇന്ന് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുമ്പത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പല ഡയലോഗും പല സ്ട്രാറ്റജിയും ആളുകൾക്ക് അതൊരു മോശം മുഷിപ്പായി തുടങ്ങി ഫീൽഡിലെ മുഷിപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിന് പിന്നെ മുഷിപ്പാവാതിരിക്കും ഇത് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ലീഡറിന്റെ കൂടെ ആ ടീം പോയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ ടീമിനെ നശിപ്പിക്കണോ വേണ്ട അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുക അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റായിട്ട് വരും ഞാൻ വേറെ പോയിന്റും കൂടെ പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇന്ന് ആരുടെ ടീമും ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടീം ഇല്ല പല സാഹചര്യത്തിലും പല ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ടീം ഉണ്ടാവുന്ന എന്തോ ഉറപ്പുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഇൻകം കിട്ടുന്നുള്ളത് എന്തോ ഉറപ്പുള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ലെവൽ ജനറേഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോളജ് ഉള്ള ഫേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഇല്ലാത്ത എത്തിക്കലായിട്ട് പോകുന്ന നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള നല്ല ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി സ്കില്ലുകൾ ഉള്ള സ്കില്ല് ഇല്ലാത്ത പൂജ സ്കില്ല് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോലും ഹൈ സ്കിൽ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടൈം കൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്തണം എല്ലാ കമ്പനികളും അതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം എല്ലാ നല്ല നല്ല ലീഡേഴ്സും അതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം അതിൽ പല രീതിയിൽ ഈഗോയോ പാരവപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും വെച്ച് നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അത് അത് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് വെറുതെ ആ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടെല്ലാം വെച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്കിൽ ഈഗോന്റെ ആവശ്യമില്ല നെറ്റ്വർക്കിൽ ഈഗോന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല തീരേ ഇല്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ഇരിക്കും രണ്ടര മണിക്കൂർ ആയിപ്പോ ഏകദേശം നമ്മൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ സെഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഏഴ് മണി എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി ഒമ്പര ഉം രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അതെങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ലേഡീസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ അത് നാളത്തെ വീഡിയോയില് ഞാൻ അതൊന്നും റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ല അത് കാരണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അതിൽ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ പോകുന്നു ലേഡീസ് എന്തുകൊണ്ട് എം എൽ എൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടന്റ് ലേഡീസ് ഇന്ന് ഫാമിലിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ലേഡീസ് സംബന്ധിക്കുന്ന വേറെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഫാമിലി അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സംഭവം ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ ഇതില് ലേഡീസിന് ഒരു ബിഗ് സൊല്യൂട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുക ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട് ലേഡീസിനെ എന്റെ കെയർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കരമായി നേരിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒറ്റ ഒരു ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ വരിക അതെ അതെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ യെസ് സോജനട്ടാ പറയൂ നമസ്കാരം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ ലിബിൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു മാറ്റം വരും അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെ അതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫെയിലർ ആകുന്നത് പലരും ഫെയിലർ ആകുന്നത് അല്ലെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോചനട്ട ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഈ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ മുമ്പൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഫെയിലിയർ റേറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലായിരുന്നു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പറ്റി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേയിലേക്ക് മാറും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം മുമ്പ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് വന്നു ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയപ്പോ പിന്നീട് അത് എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലേക്ക് മാറി സെയിം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സമയം ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ടൈം ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട് മണി ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മാറണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭാവിയിൽ എല്ലാ എം എൽ എ കമ്പനികളിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും എന്ത് ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ കമ്പനി ട്രെയിനർ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് റൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ റെഗുലേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ സെയിൽസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ രീതി ആയിക്കോട്ടെ പ്രോസ്പെക്ടിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളുടെ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷ
നാളെ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ റിയൽ പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ഹൈ എൻഡ് ലെവൽ നോളജ് അതാത് ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉയരുന്ന ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ലീഡേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ബിഗിനേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആണ് എന്നിട്ടാണ് ആ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം റണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ രീതി അത് മാത്രം കൊടുക്കും പിന്നെ കോമൺ ഒരാൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ലീഡറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ബസ് അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആയത് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇനി ഈ മേഖലയും ഇനി പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഒരു തിയറി പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മേഖല ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരും അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ ഈ അറുപത്തെട്ട് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്ന മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ആ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു കമ്പനി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ എം എൽ എത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം വന്നത് എട്ട് ആൾക്കാരാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരാളോ രണ്ടാളോ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടോ പത്തോ ആൾക്കാർ എം എൽ എത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ സി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വന്നു അവര് ലേൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് അവര് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുവാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്ന ഒരു സമൂഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പിന്നെ പല രീ പല ഫേമുകളിലും ഉള്ള ഒരു തെറ്റാണ് അത് ഞാൻ തെറ്റ് തന്നെ പറയും ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും സി യു ഒരു നിശ്ചിത റാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ട്രെയിനിങ് ഉള്ളൂ ഈ ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് ആ റാങ്കിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ബിഗിനിങ് ലെവലിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാതെ പോകുന്നു ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമുള്ള പ്രോഗ്രാമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കാറ്റഗറിക്ക് മുമ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലേ എസ് എൽ സി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം എങ്കിൽ അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളുടെ മൊത്തം റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഒരു എസ് എൽ സി ആണ് എസ് എൽ സി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് ഇന്ന് അധികം ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടേ രണ്ടിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് എത്താൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ എത്തി 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 ആൾക്കാരല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് എസ് എൽ സി എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് എം എൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പല പ്രോ പല കമ്പനികളിലും ഉള്ളത് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിന് മാത്രം ട്രെയിനിങ് അപ്പൊ ഇവർ എങ്ങനെ ഒന്നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ത് രീതിയിൽ പോകുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട് ആണ് അവർ പത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകണം നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിലബസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണിത് അതിന്റെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് പോകണം അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് അർത്ഥം ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് ലീഡറെ കണ്ടാലും ഞാൻ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പോവാറില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് തോന്നിയാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഭവം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു പറയാം പിന്നീട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് ോ ഒരു ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം സത്യമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ആയ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ നമ്മള് ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്
ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് നമുക്ക് തരൂ രണ്ടാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് മൂന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിന്ദി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്നിലോ നാല് നാലിലോ ഒക്കെ ആണ് ഹിന്ദി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്ന ഏജിൽ അത് കൊടുക്കും ആ രീതി അപ്പൊ ഓരോ നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളൊരു പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മേഖലക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ടൈം പീരീഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ നോളജ് കൊടുക്കുന്നത് മേ ബി ആ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കാം ഇന്ന് പല കമ്പനികളും പല ലീഡേഴ്സും ബിഗിനർക്ക് ഒന്നും കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടണമല്ലോ പക്ഷെ അതൊട്ട് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് നോളജ് ലെവൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്നില്ല എവിടെയൊക്കെയോ ഫോൾട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സജഷനിലേക്ക് പോവാം ആ സജഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ലിബിൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വന്നു ലിബിൻ വന്നു ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ ലിബിന്റെ അപ്ലൈൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ടാവും അപ്പൊ ലിബിന് കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ദറ്റ്സ് ഫൈൻ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയുണ്ട് ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്റെ കമ്പനി ഇന്ന് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഇന്നതാണ് ഇൻകം പ്ലാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ജസ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് സെയിലൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പ്ലാൻ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഒറ്റക്ക് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് വേണം ഈ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് വേണം അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ടൈമിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ അധികം വരുന്നത് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ വരുന്നിപ്പോ ജോസഫ് പട്ടേൽ പോലെ ആറ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമൊന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ഈ മേഖലയായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് കമ്പനിയുടെ അച്ചീവേഴ്സ് സീലിംഗ് അച്ചീവേഴ്സ് പല ആളുകളും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പല രീതിയിൽ അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട് നിന്ന് വരാറുണ്ട് കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഈ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബിഗിനിങ് ലെവൽ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വർക്കിനൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖല ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഫോം വിളിക്കുമ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സെയിൽ എടുക്കാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം ഇത് അറിയാം ടെക്നോളജി അപ്പൊ അതിനെ വൈസ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക നല്ല നല്ല പഠിപ്പിക്കുക ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന റാങ്കിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകൾക്ക് റാങ്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ട്രെയിനിങ് പിന്നെ അതിലും കൂടിയ റാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് വേറെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു വരേണ്ടത് ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യാത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ കണ്ടന്റുകളോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ കണ്ടന്റോ അറിയില്ല പലർക്കും പലർക്കും അറിയില്ല ഫ്രാങ്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാണ് കേട്ടോ പലർക്കും അറിയില്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ സി ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല കോപ്പമൺ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കമ്പനിക്കും എതിരല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചേക്കരുത് എന്റെ വായന അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പോലും നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല ഭാവിയിലും ഇപ്പോഴും കേൾക്കേണ്
ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവലിൽ എഴുപത് കണ്ടന്റ് അപ്പൊ ചിലവർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എഴുപത് കണ്ടന്റ് ഇതിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പറ്റും പറയേണ്ട രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പറ്റും പറയേണ്ട മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രീതി അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ സ്കില്ലോട് കൂടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസിബിളാ ഇന്ന് പോലും ഒരാൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ് നമ്മുടെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തെ കണ്ടന്റ് ഇത്തിരി ടഫ് ആണെന്ന് അറിയാല്ലേ പിന്നെ പക്ഷെ നീ അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന വേ ഓഫ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്നൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം മെൻഷൻ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം കാണിച്ചു തരും വെറുതെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് പലപ്പോഴും ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ നോളജ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിനെ എനിക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ഓവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്തറിയോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കമ്പനിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അവർ കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇതിന്റെ ടേൺ ഓവർ കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം ലീഡേഴ്സ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടി തന്നെ നല്ലൊരു ടൈം ചെലവാകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ സി മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ റെഡിയാ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിസ്റ്റം കൊടുക്കാൻ റെഡിയാ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാ പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ വിളി എന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയും ഈ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയുവാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഏതാനും ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പല രീതിയിലാ കാണുന്നത് ലിബിൻ വന്നാല് കൈയടി ലിബിന് പോവോ ഓപ്പൺ ബി ഫ്രാങ്ക് ഓപ്പൺ എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കത് പറയാതിരിക്കും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെല്ലാം പറയും പറഞ്ഞു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് കൈയടി എന്നെ ലിബിൻ പോകുമോ ലിബിന്റെ കൂടെ എല്ലാരും നിക്കുവോ ഇനി ഇവൻ ലിബിൻ ഇനി ഭാവിയിൽ പുതിയൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യോ ഇവന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് ഇവൻ ഏത് രീതിയാണ് ഇവൻ രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാവോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീം എല്ലാം അട്രാക്ട് ആയിട്ട് ഇവന്റെ കൂടെ പോവോ നമ്മൾ പറയാത്ത എന്ത് സാധനമാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവൻ കൊച്ചു പയ്യൻ അല്ലേ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സല്ലേ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സിൽ എന്താണ് ഇവനൊക്കെ അറിയാനുള്ളത് ഇവന് ട്രെയിനിങ്ങിൽ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളത് ഓ ഇവന് അത്ര പേയ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് ഒന്നും പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് എന്നോട് ഒരു വൺ അവർ സംസാരിക്ക് ഫോണിലൂടെ എന്നോട് ഒരു വൺ അവർ സംസാരിക്ക് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്ക എന്റെ നമ്പർ അവൈലബിൾ അല്ലേ എനിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്തൂടെ ഏഹ് എത്ര ആളുകൾ അവരുടെ എല്ലാ ടീമിൽ എന്റെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചൂടെ ഇത് പല രീതിയിൽ ഈഗോയും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനൊക്കെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ എഗ്രിമെന്റിലെല്ലാം പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടിച്ചു പോകാറുക ഞാൻ ഓപ്പണേറ്റ് പറയാണ് എന്റെ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഞാൻ അതിൽ ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ടീമിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയല്ലേ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചങ്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറയല്ലേ ഇത് ചങ്കല്ല ഞാൻ എന്റെ ലൈഫാ കൊടുക്കുന്നത് ആ എഗ്രിമെന്റിൽ എന്റെ ലൈഫാ ഉള്ളത് അത്രയും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോ ഇത്ര പോലും ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പല രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റെഗുലർ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഒന്ന് എന്നോട് ഒരു വൺ അവർ ഒന്ന്
വെയ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ആ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്റെ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റ് വാട്സപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ അതും കൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലോഡായിട്ട് വന്നോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മെസ്സേജ് ലോഡ് ആയാൽ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇനി ലോഡ് ആവാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് നോക്കിക്കോ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം വരുമോന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുവോന്നോ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതാ സ്ക്രീൻ ഒന്നുതാ ഫുൾ വ്യൂലേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു എന്റെ വാട്സപ്പ് കാണാമോ അതാ നോക്കിക്കോളൂ അതായത് നോക്കിക്കോളൂ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് എപ്പോഴാ സമയം ഒന്ന് പറ നിങ്ങൾ എത്ര ഒമ്പത് ഇരുപത് അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന് എടുക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുത്തതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഈ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം പത്തൊമ്പത് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ടാണ് അല്ലെ ഏഴ് രണ്ട് ഇതാ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള മെസ്സേജിനെ ലിപ്പ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ഒന്ന് നോക്കി ഞങ്ങൾ എല്ലാ പത്തൊമ്പത് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് എല്ലാം പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളാ കാണിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള മെസ്സേജിനെ ലിപ്പ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കും ഈ നാൽപ്പത് ആൾക്കാരെ സാക്ഷി വെച്ചിട്ട് പറയുവാണ് ബാക്കി അത്രയും കണക്റ്റഡാ ഞാൻ ആളുകൾ അത്രയും കണക്റ്റഡാ അത്രമേൽ കണക്റ്റഡാ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കോണ്ടാക്റ്റില് ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഏതെല്ലാം കമ്പനിയുടെ ആളുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേരും അവരുടെ ജില്ലയും അവരുടെ പേരും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും റൂട്ട് ലെവൽ തൊട്ട് എല്ലാ ഹൈ ലെവൽ ലീഡേഴ്സ് വരെ നമ്മളായിട്ട് ഡെയിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അത്രമേൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെക്കാതെ വെറുതെ ഒരു കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബർ അല്ല ഞാൻ പ്ലീസ് ഇനി ഇത് തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നു മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഉണ്ട് അതെ ഇത് ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അത് അറിയില്ല എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിട്ട് എം എൽ എ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അങ്ങനെ എടുത്ത ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബർ ഉണ്ടോ കേരളത്തില് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ഒറ്റ ടോപ്പിക്കിൽ ഒതുക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ടോപ്പിക്കിൽ ഒതുക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അദ്ദേഹം പോലും ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക് എടുത്തിന് എം എൽ എ കുറിച്ച് സി അദ്ദേഹം ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ ആളാണ് ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ആളാണ് അല്ലെ ട്രേഡിങ് കിങ് ആണ് കേരളത്തിലെ അല്ലെ വളരെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് എല്ലാം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ എം എൽ എ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ എം എൽ എ കുറിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പോലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എം എൽ എ അറിയുന്ന നമുക്കറിയാം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കിങ് ട്രേഡിങ്ങിലാണ് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലിബിന് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല എം എൽ എ കുറിച്ചിട്ട് ആ മുമ്പർക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇല്ല കാരണം അദ്ദേഹം അവരുടെ ഏതിലാണോ അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എം എൽ എ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എം എൽ എ മാത്രമാണ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ഇതിൽ മാത്രം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് സി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി ലൈഫ് എന്താ പറയുക സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു വൺ ടു വൺ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഹോം മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതാ ഇതാ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ഈ അറുപത്തെട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന നമ്മുടെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ഇതുവരെ എന്റെ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാത്ത പോയിന്റുകൾ
ശ്രീദേവി അച്ഛി അങ്ങനത്തെ അല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഉപ്പര് പുതിയതാണ് ഓക്കെ ആ വിട്ടേക്കാം പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പഴയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത മനസ്സിലാവുന്നില്ല യെസ് അല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ രീതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ടോക്കിൽ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേര് വെച്ച ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവൽ എന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര് ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവൽ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവൽ ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവലില് രണ്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് ട്രെയിനിങ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവലിൽ ഏഴ് ട്രെയിനിങ് ആ ഏഴ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ഓരോ ലീഡറിനെ ഓരോ പാക്ക് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവൽ കൊടുത്തു വരും മിഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ടു എത്തും ടു എത്തി കഴിഞ്ഞവർ ത്രീയിലേക്ക് പോകും ത്രീയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞവർ ഫോറിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിലെല്ലാം ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എത്രത്തോളം കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അറിയാനുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അറിയാനുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു കണ്ടന്റിൽ ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് സീരീസിൽ മുപ്പത് കണ്ടന്റ് വരുന്നുണ്ട് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് കണ്ടന്റ് ഏഴ് കണ്ടന്റ് പറയുമ്പോൾ അത്രയായി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് മൂവഴി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കണ്ടന്റുകൾ വന്നു ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവലിൽ എത്ര കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇരുപതോളം കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് ഏ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കണ്ടന്റ് വന്നു പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഏ അപ്പൊ അത് അത് വന്നു എറൌണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എന്റെ കണ്ടന്റ് ഏകദേശം ടോട്ടൽ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എൽ ബി എൻ ഡോക്സിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോളം വീഡിയോ ചെയ്തല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം കണ്ടന്റുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ലൈവ് ഒക്കെ വിട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ കണ്ടന്റുകൾ ഒന്നും അതിലൊന്നും പറയാത്ത എൽ ബി എൻ ഡോക്സിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് പത്ത് മുന്നൂറ് കണ്ടന്റ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ കാണുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ല ട്രെയിനിങ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാം കിട്ടാതിരിക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ എന്താ ചെറിയ മാറ്റമായിരിക്കും എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് യൂട്യൂബിലത്തെ പോലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല ട്രെയിനിങ്ങിൽ എന്റെ ടോക്കൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വേറെ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആയിഷ ചേച്ചി കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ ഫാരിസ്ക ഒരു രണ്ട് വാക്ക് ആയിഷ ആരെങ്കിലും പഴയ ആളുകൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതിനോട് രണ്ട് വാക്ക് ഷായിദ്ക ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിലെ യു എൻ എ തൊട്ടിട്ട് എല്ലാം ഓരോ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എവിടുന്ന് ആര് എന്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഏത് വീഡിയോയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോ പല വർക്കിലാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഈ സൂം വീഡിയോയിൽ വരാതെയും ഈ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ 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 ട്രെയിനിങ്ങും അതേപോലെ യൂട്യൂബ് ഇതിലുള്ള വീഡിയോസും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടിലുള്ള കണ്ടന്റും എന്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടന്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ബട്ട് അതിൽ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് 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 പോയിന്റുകളാണ് അതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ് ഇപ്പ
പിന്നെ നമ്മുടെ കുറെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റണം കുറെ ഓൾഡ് വേർഡ്സ് ഓൾഡ് സ്റ്റൈലൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചില രസകരമായിട്ട് രസകരമാക്കാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില് നമ്മളൊരു കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്തേ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മീൻസ് ഞാൻ തന്നെ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരുന്നു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഹായ് ബ്രോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പറയുന്നു എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ജസ്റ്റ് ഫോളോ എൽ ബി എൻ ടോക്സ് ബിക്കോസ് ഐ ഫോളോ എൽ ബി എൻ ടോക്സ് ഞാൻ എന്നെ വീണ്ടും വന്നിട്ട് പറയുന്നു വേറെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് സി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ട്രഡീഷണലി ആരും ചെയ്യാറില്ല അവിടെ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് സ്കിൽസ് ആണ് കുറച്ച് മാനറിസംസ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ വരും ഒരു ടേബിള് ഒരു കറങ്ങുന്ന കസേര അല്ലെ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചെടി അല്ലെ ഒരു ലാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ അല്ലെ നിന്നിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഔട്ട് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഇൻഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വ്ളോഗ് പോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ടൗൺ ഏരിയ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചെറിയ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇതെന്താ പ്രസന്റേഷന്റെ ന്യൂ വേർഷൻ ആണ് എൻജോയ്മെന്റ് പ്ലസ് എന്താ പറയാ നോളജ് പ്ലസ് എൻജോയ്മെന്റ് അഥവാ നോളജ് പ്ലസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഈസ് കോൾ എജ്യൂടൈൻമെന്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഈസ് കോൾ എജ്യൂടൈൻമെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഈസ് കോൾ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് ഇൻഫോർടൈൻമെന്റും എജ്യൂടൈൻമെന്റും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം ഇൻഫോർടൈൻമെന്റും എജ്യൂടൈൻമെന്റും മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുക യൂത്ത് ഒന്നും കൂടെ അട്രാക്ട് ആവുക ഇൻഫോർടൈൻമെന്റിലാണ് എജ്യൂടൈൻമെന്റ് ആണ് ഒട്ടനവടി യൂത്ത് എന്നോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആ ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു നോളജ് നമുക്ക് വേണം കിട്ടണം സി ഒരു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ലീഡറിനോട് ഒരു അപ്ലൈനോട് ലിബിൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എച്ച് എന്ന് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ വൈ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു നോളജ് ഒന്നുകിൽ ലിബിന് തരണം ആ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലിബിൻ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു പരിഹാരം സൊല്യൂഷൻ ആ ലീഡർ തരണം ഇത് രണ്ടും ഇല്ല ലിബിനാട്ട എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ സെഡിനെ കുറിച്ച് ഉത്തരം തരും നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യും ഉത്തരമില്ല എന്ത് ഉത്തരമുണ്ട് എവിടത്തേക്ക് എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ബീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നത് സെഡിലേക്കായിരുന്നു എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇല്ലേ ഇല്ല സംസാരം എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയണ്ട അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ഇതാണ് ഉത്തരം എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്ലയൻസ് ഒന്നും നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല സോ നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് ഇതാണ് ഉത്തരം എക്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ആണ് ഉത്തരം എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജേ ഇല്ല ഉത്തരമേ ഇല്ല റെസ്പോൺസേ ഇല്ല എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യില്ല തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ അണ്ണത്തിക്കലാണ് ടീം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല ടീം കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ സാധ്യത നമ്മൾ എടുക്കുക ഉപയോഗിക്കാം മുന്നോട്ട് പോവാം തിരിച്ചറിവിലൂടെ മുന്നോട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആരും പൂർണ്ണരല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലേൺ
ഇതായി ഇഷ്ടം ഓക്കെ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കാണിക്കാം ഒന്ന് വ്യായാമൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ